Eergisteren heb ik op deze plek een uh, verklaring gegeven met daarin onze eerste reactie op het voorgenomen besluit van de licentiecommissie. Het voorgenomen besluit komt erop neer dat FC Twente degradeert naar de Jupiler League. Zoals ik woensdag aangaf, bij FC Twente zijn we verbijsterd. Nogmaals een mokerslag. Met deze sanctie, in deze variant, hebben wij nooit rekening kunnen houden. Ik heb ook aangegeven dat we niet opgeven. Dat we strijdvaardig zijn, maar ook dat we eerst de tijd wilden nemen om ons goed te bezinnen. We wilden vooral eerst goed de motivering van, het, van de licentiecommissie bestuderen. Dat hebben we inmiddels gedaan. Waarbij ik voorop wil stellen dat wij er als bestuur trots op zijn dat onze supporters ook die rust hebben kunnen opbrengen. Want reken maar dat zij net zo geschokt zijn als wij. Dames en heren, er staat heel veel op het spel. Namelijk niets meer of minder dan het voortbestaan van deze club. Dat zeg ik niet om het te dramatiseren of overdrijven. Dat is de bittere realiteit als dit voorgenomen besluit werkelijk zou worden genomen. Het is tegen die achtergrond dat wij gisteren en vanochtend de noodzakelijke, voorbereidingen hebben, de noodzakelijke voorbereidingen hebben genomen tot het nemen van juridische stappen. Welke dat zijn, zal Jan Schutterups u zo meteen in hoofdlijnen schetsen. Als jammer dat het onderdeel klaar is, kom ik graag nog even bij u terug over financiële consequenties. Ik geef nu het woord aan Jan. Goedemiddag dames en heren. Ja, wij hebben inderdaad besloten dat wij helaas niet anders kunnen dan de juridische actie ondernemen. Laat ik het nog één keer heel duidelijk onderstrepen, het naarvolgende. Het oude FC Twente heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Daarvoor diende de club en de betrokkenen gestraft te worden. En dat is ook gebeurd. Met de operatie Schoon Schip, die het nieuwe FC Twente heeft uitgevoerd hebben wij in alle openheid meegewerkt aan het naar boven halen van misstanden uit het verleden. Wij meenden erop te mogen vertrouwen dat de licentiecommissie die insteek zou honoreren met het onvoorwaardelijk teruggeven van onze licentie. Nu dat ondanks het gewekte verwachtingen, de gewekte verwachtingen niet is gebeurd, stappen wij naar de burgerlijke rechter. Wij hebben geen keus. Maandag aanstaande zal de president van de rechtbank in Utrecht een datum worden gevraagd voor de behandeling van de zaak in kort geding. Gelet op het spoedeisende karakter van deze kwestie zullen wij de president in kort geding nakoming vragen van het op 15 december door de KNVB licentiecommissie genomen besluit. Dat besluit houdt in dat FC Twente de licentie behoudt mits aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan. Wij zijn er oprecht van overtuigd dat wij aan alle gestelde voorwaarden hebben voldaan. Zoals overigens ook de commissie zelf in haar motivering aangeeft. Vanuit dat perspectief vorderen wij dus nakoming. U zult zich misschien afvragen waarom wij ons nu al verzetten tegen een besluit dat nog niet definitief is. En misschien zult u zich ook afvragen waarom wij niet kiezen voor de beroepsgang binnen het licentiereglement. Het antwoord daarop kan ik u geven. Voordat die beroepsgang tot een eindconclusie zal leiden, kan het voor FC Twente al te laat zijn. Wij hebben eenvoudigweg niet meer tijd om dat af te wachten. Onze organisatorische en financiële positie is inmiddels zodanig dat het water ons aan de lippen staat. Waar andere clubs inmiddels al volop bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, kan FC Twente nu al maandenlang geen kant op. Als wij inderdaad gedwongen moeten degraderen dan betekent dat onvermijdelijk dat een belangrijk deel van de gemaakte financiële afspraken met tal van partijen zullen komen te vervallen of onder zware druk komen te staan. Op zichzelf waarderen wij het dat de licentiecommissie ons kennelijk heeft willen belonen voor de inspanningen die het nieuwe FC Twente heeft geleverd om schoon schip te maken. De licentiecommissie geeft aan directe intrekking van de licentie juist daarom disproportioneel te vinden. En heeft daarom willen zoeken naar een meer passende sanctie. Maar het lijkt erop dat men zich daarbij niet heeft gerealiseerd dat ze ook met deze variant de toekomst van de club om zeep helpt. Waar zij feitelijk het verleden heeft willen bestraffen. Dames en heren, dit is het op hoofdlijnen met betrekking tot onze juridische insteek. Een nadere uitwerking van de dagvaarding, daar zullen we het weekend nog wel even mee bezig zijn. En de juridische in- en outs, ins en outs van de zaak... Die hou ik verder voor me, want we willen natuurlijk ons kruid wat dat betreft droog houden. Dank u wel. Ik geef graag het woord weer aan Onno. 
Ja, dankjewel Jan. Ja, dames en heren, ik kan niet anders zeggen. Wij moeten deze stap wel zetten. We hadden, het, we hadden het zo graag anders gezien en hadden ook zo gehoopt dat dit niet nodig zou zijn geweest. Omdat wij er echt van overtuigd zijn dat het nieuwe FC Twente alles gedaan heeft om haar verantwoordelijkheid te nemen. Voor het verleden en daarmee de licentie voor de toekomst veilig te stellen. Daarom sprak ik eergisteren van een mokerslag. We hadden de KNVB, het Nederlandse voetbal, de spelers en heel veel supporters, misschien zelfs wel supporters van buiten Twente, dit willen besparen. Ook om die reden hadden wij nu net vorige week de overeenkomst met onze collega-clubs in ECV-verband gesloten. Om daarmee boete te doen, maar tegelijkertijd ook een definitieve streep onder het verleden te kunnen zetten. Dit is voor niemand goed. Niet voor FC Twente, maar ook niet voor het imago van het totale Nederlandse voetbal. Toch hoop ik dat iedereen er begrip voor kan hebben dat wij hier vechten voor het voortbestaan van een op zichzelf prachtige club. Wij zouden als bestuur geen knip voor de neus waard zijn als we daar niet voor zouden strijden. Dat zou bovendien indruisen tegen ons rechtsgevoel. Tot zover onze verklaring. Er zullen ongetwijfeld, eh, ongetwijfeld vragen zijn. Tijmen, mag ik jou als eerste het woord geven? Zijn we, als je heel even de microfoon erbij houdt, dan. Ja. Hm? Ik wil nog niet heel veel zeggen over uh, welke opening jullie zien. Uh, kunt u daar zonder echte detail te geven toch iets over zeggen? Ik heb daar natuurlijk een aantal dingen over gezegd. Uh, de licentiecommissie heeft uh, een besluit genomen op 15 december. En heeft daar gezegd, Twente, als jullie de voorwaarden die daarin staan, als je die volgt, als je dat doet, dan behoud je dus eigenlijk de licentie. De licentiecommissie heeft ons ook gezegd, dat wij schoon schip moesten maken. Er is onder andere een onderzoek van meneer Knuppen geweest. En meneer Knuppen heeft alles onderzocht wat er te onderzoeken is. En daar zijn dus ook verkeerde toestanden en verkeerde zaken nog naar boven gekomen. Als je aan de ene kant zegt tegen iemand die op zijn rug ligt, nou je moet alles loodgeven en alles vertellen wat er is. En daar wek je dus eigenlijk de suggestie mee dat als je dat dan maar doet, dat je dan aan alle voorwaarden voldoet. En dat het dan dus goed komt. Ja, dan denk ik dat je dat zou moeten nakomen op het moment dat je dan een beslissing definitief neemt, zoals die dus jongstleden woensdag is genomen. Alleen die beslissing heeft het totaal anders uitgepakt dan wij ook maar konden vermoeden. En jullie gaan naar de burgerrechter. Is dat ook omdat jullie weinig vertrouwen in de licentiecommissie? Het heeft niets mee te maken. Het is zo dat dit een voorgenomen besluit is van de licentiecommissie. Uh, het wachten is nog op een advies van de spelersraad. Daar kan uh, wel 14 dagen overheen gaan. Uh, dat betekent dat wij nog langer moeten wachten. Uh, elke dag is er wat ons betreft één. We zijn al te laat, vinden wij, om alle zaken in werking te zetten die we in werking moeten zetten. Dus we hebben gewoon geen tijd meer. Uh, de enige rechter die in spoedeisende kwesties beslist, is de kortgedingrechter. En dat is de civiele kortgedingrechter. Dus dat heeft niets met vertrouwen te maken. Dat heeft, dat heeft alles te maken met de enige mogelijke rechtsgang op dit moment. Nu ben ik een uh, juridisch onderweg, maar uh, is het ook mogelijk dat uh, de straf blijft bestaan dat die in de actief zijn volgend jaar? Of is het alles of niets? Ik kan uh, niets uitsluiten, maar op dit moment is de insteek een civiele procedure waarbij wij gaan voor nakoming. Dat betekent dat dat de, de andere beslissingselementen van de licentiecommissie, wat ons betreft, niet aantast. Meneer Jacobs, uh, waarom is het de doodsteek als dit naar de juridie gaat? Is uh, dat in, in één zin uit te leggen? Ja, dat heeft met financiën te maken. Dat is één zin. Dat is één zin, ja. Nee, de, wat, wat duidelijk mogen zijn is, uh, en dat heeft Jan net ook al gezegd, wij hebben afspraken gemaakt met, uh, uh, met uh, diverse partijen, garantstellers, uh, voormalig bestuursleden, de gemeente, et cetera. Allemaal gebaseerd op het behoud van de bestaande licentie. En vervolgens ook gedurende de maand april werd het duidelijk dat het ook nog in de Eredivisie ging plaatsvinden. Op basis van die uh, situatie hebben we afspraken gemaakt met al die partijen. Ja, al deze afspraken die komen nu uh, te vervallen. Ja, al die afspraken met de sponsors en uh, de gemeente, maar ook met spelers. Nou, spelers hebben natuurlijk gewoon een spelerscontract. Nee, en, uh, wij hebben geen clausules uh, in het contract staan met betrekking tot degradatie. Hoe is het gemoed hier op de werk toe? Ja, uh, een open deur misschien, maar uh, ja, hoe is dat de afgelopen dagen geweest? Hoe is het, uh, de afgelopen maanden geweest? Iedereen is hier strijdbaar. Ik kan me ook een keer voorstellen dat uh, echt begint te knappen. Nou ja, uh, mensen zijn teleurgesteld en verbijsterd. Uh, dat heb ik zelf ook gezegd, maar ik heb uh, gisteren een, uh, een bijeenkomst uh, met het hele personeel ook weer gehad. En dan deel je gevoelens met elkaar en diezelfde strijdbaarheid die, uh, die wij uh, hier etaleren, die, die proef ik ook wel degelijk nog steeds bij, uh, bij al onze personeelsleden. Alleen iedereen begrijpt wel dat het, uh, ja, dat het inmiddels uh, niet meer vijf voor twaalf is, maar misschien wel één minuut voor twaalf. Gaat het nog goed komen, denk je? Ja, 
Nou, anders zouden we dit niet doen. Dat zou de laatste stuiptrekking zijn. Nou ja, wij, wij moeten deze keuze maken omdat we geen keuze hebben. Wij moeten deze, we moeten deze stap zetten omdat we geen keuze hebben. Dat, dat zijn scenario's, uh, een doorstart maken onder een andere naam, dat is heel makkelijk allemaal geroepen. Uh, zo eenvoudig ligt dat niet. Uh, voor zover ik weet uh, is als je normaal gesproken een nieuwe licentie krijgt, moet je ergens in de zesde klas geloof ik beginnen. Uh, wat de KVB ons nu voorstelt uh, uh, om in de Jupiler League te beginnen met een nieuwe licentie, betekent ook één heel belangrijk ding. Dat betekent namelijk dat wij onze prestatiehistorie, om het een mooi woord te zeggen, uh, wat betreft televisierechten kwijt zijn. Dat zou betekenen dat als wij weer zouden promoveren, uh, wij eerst met tien kruisjes beginnen in, uh, in de ranglijst voor televisiegelden. Dat betekent dat we op plek 18 van die, uh, van die ranglijst terechtkomen. Op dit moment staan wij op uh, plek 5. Uh, Eén jaartje in de Jupiler League zou normaal gesproken betekenen, ik denk, één of twee plaatsen zakken op die ranglijst die over tien jaar wordt vastgesteld. Het verschil tussen plek 18 en, nou laat ik dan even voor het gemak zeggen, plek 7 is circa 2,5 miljoen euro per jaar. Dat over tien jaar, dat is 25 miljoen euro wat deze club aan toekomstige revenuen gaat missen om eventuele tegenvallers die je dan het aankomend seizoen zou, aankomend seizoen zou hebben, omdat je in de Jubilee League moet uitkomen, die je dan ook ontbeert. Dus dit is gewoon een enorme financiële klap. We hadden een uh, constructieve verhouding met de KNB de laatste tijd, heb je wel eens gezegd. Hoe is dat nu? Uh, ja, dit zal uh, niet echt voor een harmonie zorgen, toch? Nee, maar kijk, uiteindelijk, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Zowel de KNVB als wij. En de verantwoordelijkheid die wij, die wij hebben, die hebben we hier genomen met het, met het besluit om deze stap te zetten. Uh, ja, de, de KNVB heeft haar eigen verantwoordelijkheid hierin. Zijn jullie nog contact met ze? Wij informeren ze altijd als wij deze stappen zetten, ja. Wij hebben ze dus van tevoren, voordat wij gisteren het persbericht naar buiten gebracht hebben, bij de KNVB geïnformeerd dat wij deze stap gingen zetten. Ja, er zijn signalen van, nou ja, net wat je zegt, je zegt 500 supporters inmiddels hebben er denk ik 4.500 supporters inmiddels al hun seizoenkaart verlengd. Met die verstanden dat we niet kunnen incasseren, omdat we nog niet weten waar we spelen en geen, ja, geen, geen licentie voor de eredivisie hebben. Ook het bedrijfsleven in het thema van sponsors, die hebben aangegeven dat ze achter de club blijven staan. Dank Oké, okay. Joep. Ja, meneer Jacobs, geef u straks eventjes. Dus even een vraag aan meneer Schutrups. Um... U wil alleen eredivisie, anders hoeft het niet. Ligt u op ramkoers? Ik denk niet dat het een kwestie is van op ramkoers liggen. Ik denk wel dat uh, wij het gevoel hebben dat uh, we niet rechtvaardig zijn behandeld. Uh, het nieuwe Twente, wat heeft gedaan wat uh, gevraagd is, uh, voelt, zich, uh, voelt zich wel uh, niet terecht behandeld in, de, in dit verband. En ramkoers is denk ik een, uh, niet een juist woord. Wij moeten wel alle middelen aangrijpen, alle correcte middelen aangrijpen. En dat zijn dus nu juridische middelen om te voorkomen dat er gebeurt wat in het voorgenomen besluit staat. De eerste divisie is een doodsteek voor de club, zegt u gisteren ook in het persbericht. Ja. In Zeist redeneert men natuurlijk een beetje anders. U heeft een nieuwe licentie gekregen, een cadeau. Ja. Wie gunt dat u? U heeft een cadeau gekregen, maar u pakt het niet uit. Ja, laat ik vooropstellen dat de reglementen het niet mogelijk maken om dat cadeau aan ons te geven. Het cadeau is ook niet door ons gevraagd. Het reglement voorziet er gewoon eenvoudig weg niet in. Dan zou je ze kunnen zeggen dat is een creatieve vondst van, van de licentiecommissie. Ja, dat is een creatieve vondst. Alleen, het is juridisch onjuist. Het is, het is ook een, als je in, in termen denkt van is dat nou rechtvaardig, vinden we dat ook niet rechtvaardig. De, de commissie zegt eigenlijk zelf dat intrekking van de licentie voor Twente, het huidige Twente, Twente wat schoongemaakt heeft, wat alle misstanden naar boven heeft gebracht en schoon schip heeft gemaakt, dat dat een disproportioneel besluit zou zijn. En om die reden zeggen ze, moeten we daar dan toch een oplossing voor vinden en gunnen we jullie een ticket, een nieuw ticket in, uh, uh, in de, in de, in de uh, eerste divisie. Uh, denk wel, er bestaat maar één KNVB licentie, er zijn niet meerdere licenties. Dus het is in die zin een incorrect verhaal. Het kan gewoon niet wat er gebeurt, maar los, nog los van dat gegeven, het hoofdargument voor ons om hier tegen te willen strijden is niet alleen het onrechtvaardige daarvan, maar is ook vooral omdat we het financieel dat het heel moeilijk voor ons gaat worden om het financieel te trekken. Als ik u uh, zo hoor, betwist u eigenlijk ook de rechtsgeldigheid van uh, ja. de licentiecommissie ja. van de KNVB? Nee, ik, zeg, ik betwist niet de rechtsgeldigheid van de licentiecommissie. Ik betwist, hoog, betwist hooguit de rechtsgeldigheid van het besluit. Of de rechtmatigheid van het besluit. Dat is wat anders. Oké, okay, Joep, dankjewel. Leon? Ja, in, in, uh, in uitleg van 
van de Sensiecommissie stond, uh, dat ook dat de club niet alles heeft verteld. Tenminste, hè, daar komt toch op neer. Dat is een datum van 30 december. Ik denk dat jullie toch wat achter hebben gehouden. Uh, <laughs> vraagt u dat aan mij of vraagt u dat aan. Uh... Ja. Ja. Nee. Laat, laat duidelijk zijn, uh, ja, 30 ja. december waren wij er allebei nog niet, maar... Uh, nee, maar nee. Dat, dat ligt wel genuanceerd. Kijk, dat staat er wel. Kijk, wat er natuurlijk, uh, uh, tenminste als ik historisch ook kijk, uh, zowel uh, onder als ik waren niet. Ik ben 25 maart ben ik, uh, aangetreden als bestuurder, dus ik ben helemaal vers wat dat betreft. Onder is uh, begin januari aangetreden. Uh, de feiten zijn van voor die tijd. Er is op 15 december een besluit genomen door de licentiecommissie. En de licentiecommissie zegt, er zijn daarna feiten naar boven gekomen... Uh, die wij niet zo vrij vinden, als, als ik het voorzichtig mag uitdrukken, fout vinden. Uh, uh, zij hebben ook gezegd, uh, in die situatie van de uitvoering van het besluit van 15 december, als jullie maar schoon schip maken en maar luisteren naar de aanbeveling van Knuppen en die dat onderzoek gaat doen, dan komt het goed, zo hebben wij het vertaald. Uh, dus die onjuistheden die naar voren gekomen zijn, die horen bij het totale pakket van de oplossing van de ellende, zal ik maar zeggen. In feite hebben wij de boodschap zo begrepen van Twente, het is allemaal fout geweest dat jullie gedaan hebben. Nu moet je ook helemaal schoon schip maken. En Twente, als je dat doet, dan behoud je gewoon je licentie. Dus jullie hebben echt niks achtergehouden? Wij hebben niks wij achtergehouden. Hebben nee. nee, we hebben niks achtergehouden. Nee, dat hebben we ook moeten wij verklaren. Ook als bestuur hebben wij een zogenaamde artikel 9 verklaring afgelegd. Waarin wij hebben gezegd, alles wat er te verklaren is en alles wat wij op dit moment weten dan wel redelijkerwijs moeten weten. Dat hebben wij aan u verteld, licentiecommissie. Alles van jullie weten, dat is in het nieuwe geweest. Dat is in het nieuwjaar geweest. Maar dan voelt u toch als een soort van afrekening of niet? Ja, u, mag voelt, u, u mag uw eigen interpretatie nee, ja, aangeven. Laat ik zeggen hoe, hoe het bij mij voelt. Het voelt als oneerlijk. Je maakt een afspraak. Je stelt de spelregels daarvoor op. Hè, noem het een taakstraf die we gekregen hebben. We voeren die taakstraf uit. Ik begrijp zelfs als ik uh, het commentaar van de licentiecommissie lees. We voeren hem naar behoren uit. En vervolgens geven we je toch niet... Uh, uh, de licentie terug. Nou, dat voelt als, voor mij als oneerlijk. En ik probeer het even in Jeppe Janneke taal te zeggen hoor. U, u zegt, uh, zo heb ik het vertaald, de, de, de uitleg van de licentiecommissie, wat er moest gebeuren. Zo begrijp, ja, ik, dat, dat is zo, zo begrijp ik het besluit van de licentiecommissie. En ja. vergis u niet, we hebben natuurlijk. Maar even, afgelopen... even de vraag, daar ja, ligt sorry. natuurlijk inderdaad een grijs gebied. Hè? Wat is vertaling? Hè? Nee hoor, ja. nee, als ik dat mag, dan ligt het totaal geen grijs gebied. Want, uh, onno, vertel. Nou, de heer Knuppen die, uh, die dat onderzoek moest doen, die heeft uh, zeg maar iedereen, uh, nou, laat ik zeggen, min of meer gesommeerd. En daar heb ik hem bij geholpen. Om de hele organisatie uh, uh, er zodanig van te doordringen dat als je iets weet, als er iets is uit het verleden, wat, wat we moeten weten, dan moet je het nu op tafel leggen. Want op dit moment is het nodig dat we alles, maar dan ook alles op tafel leggen om schoon schip te maken. Dat staat ook op papier? Ja, dat staat heel ja. duidelijk op papier. In het derde aandachtspunt... Uh, van de heer Knuppen in zijn onderzoeksopdracht. Als je die goed leest, dan zie je eventuele zaken uit het verleden die in de toekomst nog de club kunnen hinderen. Iets in die trant staat er. Dan zijn er natuurlijk uh, allerlei mensen die wat gaan vertellen over, hè? Dus die, de kansen die jullie hebben. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Is het ook een soort, toch nog wel een, een angst dat het niet lukt? Of hoe zijn jullie daarin? Ja, nou, dat, is natuurlijk, dat heeft te maken met de procesgang, zeg ik heel eerlijk. Ik ben geen jurist. Ik zeg alleen wat ik net zei, ik vind het oneerlijk. Uh, wat betreft hmm. de kansen. Daar kan Jan beter wat over vertellen, maar we zouden gek zijn als we die niet deden. Robert, je had nog een vraag. Ja, nou, wij, wij vinden nogmaals dat het besluit eh, onrechtmatig is, zoals het is gegeven. Het voorgenomen besluit, hè, we praten nog steeds over een voorgenomen besluit. Eh, als je vindt dat je iets onrechtmatigs aangedaan wordt, dan heb je de gang naar de burgerlijke rechter. En als je vindt dat er heel veel spoed bij is en als je dat ook aannemelijk kunt maken dat er veel spoed is. Nou, ik denk dat dat vandaag ook wel duidelijk is dat er veel spoed is. Daar hoeven we niet heel veel... Eh, uh, uh, zaken voor, uh, naar voren te brengen, dat is absoluut een gegeven dat er hier veel spoed is. Uh, dan ben je ontvankelijk bij zo'n uh, burgerlijke rechter in kort geding en die gaat dan serieus kijken naar de vraag die je aan hem voorlegt. En de vraag die we aan hem voorleggen is, laat de licentiecommissie nou besluiten wat ze heeft beloofd te besluiten als wij aan alle voorwaarden zouden voldoen. En dat is dus de licentie voor het hoogste level. En meer vragen wij niet. Dat betekent dat wij daar in onze ogen geen risico nemen dat... Uh, er iets anders met het besluit wordt gedaan. Ik kan natuurlijk niet op voorhand spreken. Ik ben zelfs al, zelf ongeveer 28 jaar advocaat. En in die rol zit ik hier nu natuurlijk niet. Want we hebben natuurlijk een externe advocaat die ons gaat bijstaan. En ons bijstaat. Uh, maar uh, ik weet als geen ander, uh, volgens vele anderen die in mijn vak zitten, dat een rechter natuurlijk een eigen beslissingsmodule uh, uh, heeft, om het zo maar te zeggen. Dus die kan daar wat van vinden. Er is natuurlijk ook een andere partij die daar, daar nog wat van gaat vinden. En die ook argumenten zal aandragen. Dus zekerheid heb je wat dat betreft nooit. 
We vinden niet dat we met deze stap uh, de licentie op het spel zetten. En u moet bedenken dat als er in de toekomende tijd, na eventueel een advies van uh, de Spelersraad, ook nog een, uh, een, een definitief besluit zou komen van de licentiecommissie, wat ook nog steeds anders van inhoud zou kunnen gaan worden, mede afhankelijk van een advies, daar kunnen wij niet op vooruit lopen, uh, dan is er ook nog steeds de normale beroepsgang die er dan is bij de beroepencommissie van de licentiecommissie. Nog even het woord aan Robert. Is de Robert, als je heel even op de microfoon wacht. Hij komt eraan. Nee, hij komt eraan. Nee, dat willen mensen op tv even volgen. Ja. De licentiecommissie, met de kennis van u, hadden we die licentie op 15 december al definitief op. En die wijzen is wel degelijk op die malversatie die daarna zou hebben plaatsgevonden. Vanwege dingen, dat staat heel duidelijk. En dus eigenlijk was dat ook weer de motivering. Was nou, daarom geven we toen nog een tweede licentie, want eigenlijk voor nu was die licentie ingetrokken. Ja, gaan we heel erg diep in om, op, op, een, op, een, op, een, op, op een uitleg van een, van een overweging van de, de licentiecommissie. Dat moeten we missie bewaren voor de rechtszaal. Maar toch, eh, om daar maar heel even iets over te zeggen. Wij hebben in ieder geval ook in de uitlating van de licentiecommissie in de afgelopen periode, ook in de correspondentie die daarin plaatsgevonden heeft en ook de opening van zaken die we daarin hebben gegeven, eh, in ieder geval begrepen hoe het geïnterpreteerd zou moeten worden. En dat houdt in, als je maar schoon schip maakt... Dan behoud je de licentie. En ik snap wel dat gezegd wordt aan de ene kant, er zijn nog feiten van daarna. Maar als je juist aan de voorkant zegt van je moet gewoon schip maken. Knuppen komt onderzoeken en die komt zeggen wat er moet gebeuren. Dan is dat enigszins tegenstrijdig. Maar we zeggen ook gewoon tegelijkertijd dat het uh, ging om stelselmatig niet in tegenhandelen. Want dat is het voorstel dat het gewoon het woord is. En dat is blijkbaar na die 15 december nog zaken zijn aangetrokken na die transfers. Die blijkbaar, dat we sinds toch niet We hebben toch die zaken ook gemeld. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Tadic. Ik, ik ben hier op 11 januari begonnen en op 14 januari heb ik de licentiecommissie geïnformeerd. En op 19 januari hebben wij jullie allemaal geïnformeerd. Puur met de gedachte, wij moeten schoon schip maken. Toen was Knuppert net een week bezig. Ja, een beetje het gevoel van oneerlijkheid, als je het dan zo wil vertalen, is een beetje van... Jongens, vertel ons nou maar alles. Wij gaan onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken en vinden dingen en melden alles. En volgens wordt dan... Dat wat gemeld is, wordt gebruikt om te zeggen, het was niet goed. De gemeente stelt zich geld voor een gemeente van 32 miljoen euro, mis FC Twente haar prof licentie behaald, mis de licentie Die hebben licentie, dus dat zou betekenen dat de gemeente ook zijn belangstelling handhaalt. Is dat zo? Zeg jullie daarvoor dat is dus niet zo? Nou, dat is een besluit wat de gemeente genomen heeft in december. En dat hebben ze uh, verlengd uh, in jongsleden uh, april. Uh, maar wel onder het voorbehoud dat uh, met een deftig woord het risicoprofiel van FC Twente niet gewijzigd is. Nou, dat risicoprofiel is gedurende uh, de eerste maanden van dit jaar gewijzigd uh, met betrekking tot de fiscaliteit. Uh, de Belastingdienst die hier ook nog wat, uh, wat van vindt. En anderzijds, gegeven dit besluit, en dat heb ik net ook uitgelegd, uh, staan we er wat betreft de televisiegelden, als we eventueel weer zouden promoveren vanuit de Jubilee League, een stuk slechter voor dan voor die tijd. Dus... Voor de gemeente is op dit moment uh, denk ik een, 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 grote, een, een groot kruis uh, met betrekking tot die, uh, tot die garantstelling. Maar er is ook enkel belang bij om hier een club of om hier een stadion te laten staan met zonder club. Dat denk ik, maar dat, daar zou ik met de gemeente over moeten praten dan. Je maakt een week zo over die, die tv-geld die mij één iets snel ging, wat ik zo goed wist. Maar wat is het exacte verschil als je meestal krijgt ook nog soort, uh, het te goed komen als je, als je degradeert van één jaar? Ja, maar die krijgen we ook niet, want dat is allemaal als je dezelfde licentie houdt. Wij zijn onze licentie kwijt en we mogen met een nieuwe licentie meedoen. Dus we beginnen met een, uh, een volledig blanco uh, ja, track record met betrekking tot prestaties. Alsof je een nieuwe club bent, hè? Ja. Faro, ja. uh... nog even de microfoon. Als je even de microfoon... Uh... <laughs> nou, ik zie je vaak op tv, hoor. Uh, de spelersraad, dat jullie er nou niet meer het advies over moeten gaan geven. Is dat eigenlijk een hele rare gang van zaken over zo'n ongelooflijk ingewikkelde... Dat is een onderdeel van de, van de regels. Uh, ze hebben een, een adviesrecht eigenlijk. Het is een advies. Het is ook niet iets wat de licentiecommissie dwingend moet volgen. Maar dan moeten jullie wel twee weken wachten. Al die spelers zijn nog weg. Ik heb geen idee wanneer zij met hun advies klaar zijn. Anno, jij zei bij ons in het eerste interview dat je gaf uh, dat je bij de club kwam dat jullie werken met twee begrotingen. Voor de volgende is op één van de eerste divisie. En daarin zei je ook dat de club niet kapot gaat als ze uh, naar de eerste divisie gaan. Ja, dat klopt. Je zegt dat helemaal precies. Er zijn natuurlijk een aantal dingen veranderd. Ik heb dat volgens mij ergens in januari in mijn eerste of tweede week dat ik hier bezig was gezegd. Maar de dingen die net veranderd zijn, die heb ik natuurlijk net ook verteld. Hè. Dat heeft te maken met enerzijds die, die fiscaliteit, anderzijds die, 
uh, die, uh, die televisieinkomsten die natuurlijk ineens heel anders gaan worden als je überhaupt weer promoveert. En daar gingen we in dat scenario wel van uit. Waarom is er een roetsgang bij de Bundescommissie niet mogelijk? Op dit moment is er nog geen, uh, geen besluit. Er is een voorgenomen besluit. Maar zou je niet gewoon invloed kunnen gaan of je dan het risico... Moet je niet ontvankelijk verklaard. Sorry? Moet je niet ontvankelijk verklaard. Nu niet, op dit moment. Er wordt niet ontvankelijk verklaard, ja. Maar er is dus wel... Als je nu zou wachten twee weken, dan zou je alsnog... Zeg maar, ja, maar die tijd... Wij, wij vinden echt dat we die tijd niet hebben. Erik? Jan, die zei aan het begin, uh, geloof ik, iets van uh, de licentiecommissie heeft zich niet gerealiseerd uh, welke, welke, welke financiële consequenties deze stap maar heeft. Um, ja, is het niet, heb je niet ook het gevoel dat dit alsnog een manier is om jullie uh, korte lopen uh, alsnog een hart te zetten? Want zij, weet, zij zien natuurlijk dat al die cijfers in, ze hebben alle papieren van jullie ontvangen, dus zij weten ook welke consequenties deze stap heeft. Ik zou niet weten waarom de licentiecommissie ons een hak zou willen zetten. Ik ga vanuit dat er, het is gewoon een, een onafhankelijke commissie die, die ik ga ervan uit dat die een integer oordeel probeert te geven. En dat hebben ze geprobeerd te motiveren in een stuk. En dat we het daar niet mee eens zijn, dat we vinden dat het niet klopt, dat is een andere zaak. Dat moeten we dan aan de rechter voorleggen. Hoe onafhankelijk zijn ze? In mijn ogen zijn ze volledig onafhankelijk. Ik daar ook nog een vraag over stellen, meneer Schuur. De commissie die uh, oordeelt, zegt u zelf, en geeft straf of niet, in dit geval straf. En die hebben natuurlijk verder niets te maken met uh, een, een, een mogelijke teruggang naar de eerste divisie. Dat klopt. Of financiële problemen. Ja, daar, daar gaan ze niet over, hè? Dat klopt. Het is wel zo, dat zij, het straf of het is wel zo dat zij zelf in hun overwegingen aangeven dat ze Twente niet in een deconfiture willen laten belanden. Nou, dat betekent zoveel als een faillissement. Uh, dus dat nemen ze mee in hun eigen overwegingen. Dus... Waarschijnlijk is er wel over nagedacht. Kun je dan stellen dat zo'n commissie, uh, uh, dat het heel goed is dat ze van het voetbal afstaan, maar dat ze misschien, ik heb aan de andere kant ook gezegd, maar ze dat ze daar heel graag van afstaan. Hè? Ja, daar kan ik geen oordeel over geven. Weet ik niet. Wat is het uh, tijdstraject vanaf de maandag? Maandag wordt er een datum gevraagd. Onze advocaat zal de dagvaring, er moet een conceptdagvaring indienen bij de rechtbank uh, Utrecht. Dan uh, zal er overleg plaatsvinden over een tijdstip van behandeling van het korte geding. Wij willen dat, gelet op uh, onze nijpende situatie, natuurlijk zo snel mogelijk. We hopen dat we volgende week nog een datum van een behandeling krijgen. Daarbij zijn we afhankelijk van zowel uh, de agenda van de rechtbank als ook de verhinderde data van de andere partij. Want de andere partij zal ook met de KNVB zal met een, met een advocaat komen. De, die zullen verhinderde data opgeven. Die moeten redelijk zijn. De president uh, kan daardoor tastend in zijn in, in een tijdstip. En wij gaan natuurlijk erop aandringen dat het echt spoedeisend is waar we het over hebben. Ja, ik ga ervan uit dat we volgende week ergens een kort geding, of misschien begin de week daarna, maar wij, wij stevenen af op een kort geding zo snel mogelijk. Wat mij betreft mag het op dinsdag, uh, want wij hebben heel veel haast. Wij moeten heel snel weten waar wij aan toe zijn. Zou het op dinsdag al kunnen als het... In, in, het, is, het is zo, ja, in mijn, in mijn uh, lange advocatenpraktijk heb ik het al eens meegemaakt dat op dezelfde dag dat we een probleem hadden, er was een zo nijpende situatie dat we s'avonds nog bij de president thuis zaten. Dus dat, uh, dat doet zich voor, ja, dat soort uh, situaties. Maar is deze situatie zo nijpend dat het scenario... Wij vinden dat het zo nijpend is, ja, en dat kunnen wij ook motiveren en dat hebben we vandaag ook voor een groot deel gedaan. En dat zal voor een president nog uitgebreider moeten, maar dat zal gebeuren. Ja, dat, is, dat is geen idee. Dat zou, dat zou in theorie kunnen. Kijk, dan toch nog maar om het nog één keer uit te leggen. Dit is een kort geding. In een kort geding willen wij een bepaalde maatregel afdwingen. In een kort geding kan alleen maar een ordemaatregel besloten worden. Daar vragen wij nakoming. Nou, bijvoorbeeld op straffen van een dwangsom. En die moet dan eh, gehonoreerd worden door de partij als de president zegt dat moet je doen. In theorie kan daar hoger beroep tegen worden ingesteld. Ben je weer een tijd verder. En ertussen kan er eventueel een definitief besluit volgen. Daar zouden wij dan mogelijk tegen in beroep gaan of moeten gaan. Nogmaals, ik weet niet wat het definitief besluit gaat worden. Uh, ook dan is er een beroepsgang. Dan moeten we ook wachten totdat, uh, dan, komt er, dan komt er een, een, een schriftelijk stuk van onze kant waar wij argumenteren waarom wij vinden hoe het, hoe het moet zijn. Dan komt er van de andere kant gelegenheid voor een schriftelijke reactie erop. Dan komt er een keer een behandeling bij die beroepencommissie. Ja, als we in augustus bij de beroepencommissie zitten, dan denken wij dat we de eerste twee wedstrijden al gevoetbald hebben. Ik sluit niet aan. Is denkbaar. 
Oké, okay, ik wil de mogelijkheid geven tot een laatste vraag. Ik zie dat die er niet is. Dan wil ik iedereen danken voor zijn of haar aanwezigheid. En ik wens u allen wel thuis. Dank u. Goedemiddag, dank u wel.